Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan y yo soy Mario Y el día de hoy los vamos a llevar a Central Park El día de hoy está súper soleado Así que vamos a aprovechar para irnos a Central Park Para ir aquí, la verdad no, no, nosotros no tomamos el tren ni el metro Nos caminando. vamos caminando eh, Aquí de Times Square a, a Central Park Son como unas 20 calles Pero pues bueno, las caminamos Y obviamente estando ahí en Central Park vamos a caminar más Ahorita les mostramos Amigos, pues como ya les contamos, el día de hoy nos vinimos a Central Park y acompáñenos para que vean un poco de todo lo que hay por hacer en este lugar. Y bueno, vamos a comenzar por un castillo que acaban de abrir, lo estamos buscando. Se llama supone... Belvedere Castillo. Castro. Ah, entonces supone que lo acaban de terminar este año y pues bueno, vamos a ver de qué va y la acompáñenos para que vean este lugar. Amigos, ya salimos del Castillo Belvedere y ahora vamos en busca de... Y acá cerquita del castillo Belvedere tenemos también lo que es Shakespeare in the Park, que aquí se encuentra el teatro o el globo donde se realizan las funciones gratuitas en la temporada de verano donde hacen obras de teatro de Shakespeare y algunos otros títulos gratuitos para el público y aquí bueno está toda la información para que ustedes puedan buscar sus boletos y seleccionen la función que más les convenga. Amigos, estamos llegando a una de las zonas como más emblemáticas dentro de Central Park porque aquí se encuentra el homenaje a John Lennon donde está como en el, en el piso una, una placa conmemorativa de, de su muerte y bueno, mucho aquí se llama Strawberry Fields y está a la altura de la calle 72 del lado izquierdo, o sea, viniendo por la octava avenida para que sepan más o menos dónde está y bueno, les vamos a enseñar un poquito de este lugar Y ya si andan por Central Park, también pueden pasar al Museo de Historia Natural que se encuentra aquí en la calle 74, junto a Central Park. Amigos, otro de los lugares más turísticos en Central Park o de los más emblemáticos que todo el mundo 
nos gusta venir es la Fontana de Tesla, que es donde, aunque salen muchísimas películas, la recordamos muchísimo por Encantada. Pero pues también sale en Mi Pobre Angelito 2, en el último episodio de Gossip Girl. Y bueno, salen muchas, muchas películas, es muchas películas muchas series. Muchas series. Y pues bueno, es este, es este maravilloso lugar. Y, y bueno, la verdad creo que sí, la temporada del año cuando más luce este lugar es en verano. Primavera, verano, definitivamente. Nada más que sí, prepárense porque el sol está fuertísimo. Muy fuerte. Nosotros ya vamos sí. a comprar una bebida. Pero miren nada más esta bebida.